আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আশা করি সবাই ভালো আছেন নতুন বছরের শুভেচ্ছা আজকে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ এবং দুই হাজার বিশ সালের শুরুতে তো ভাই আপনি কোথেকে আসছেন সিলেট মৌলিবাজার থেকে আসছেন উনি মৌলিবাজার থেকে এসেছেন ভাইয়ের নাম কি তৌফিক আহমেদ তৌফিক আহমেদ ভাই আর আপনি কোথায় মোশারফ হোসেন ভাই না তো আসলে মূলত উনি আমার এখানে সিরিয়ালটা দিয়েছিলেন কিন্তু এই সিরিয়ালটা চিন্তাই করে নিয়েছেন মোশারফ ভাই কারণ মোশারফ ভাইয়ের একটু হার্টে প্রবলেম ছিল তো এই বিষয়ে উনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন তো যাই হোক এই বিষয়ে আমি আমার ফ্রেন্ড কার্ডিওলজিস্ট আছেন ডক্টর আসিফ আর কি ওনার সঙ্গে আমি কথা বলেছি ওনার বিষয়টা আমরা দুজন মিলে দেখব হ্যাঁ যাতে করে ওনাকে আস্তে আস্তে ওষুধগুলো উদ্র করা যায় কি না হ্যাঁ অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যারা কার্ডিয়ে প্রবলেম আছে তো তারা অন্যান্য যারা কার্ডিওলজিস্ট আছেন তাদের কাছে গেলে কিভাবে পরামর্শ পেতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা একইভাবে কাজ করছি তো তারা যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি আমার মনে হয় সেটা আরও বেটার হবে তাহলে রোগীরা একই রকম কথা শুনতে পারবে এবং তাদের ভালো মন্দ দায়িত্বটা আমরা সবাই মিলে নিতে পারব আর যেই কারণে আর কি ভাইয়া আপনি যে এত দূর থেকে আসলেন আপনার তো আজকে আসার দরকার ছিল না তা আপনি কেন আসলেন বলেন আমার তো ওজন ছিল স্যার একশো দশ কেজি একশো দশ কেজি একশো দশ কেজি ছিল আমি অক্টোবরের এক তারিখ থেকে আপনাকে ফলো করতেছি হ্যাঁ আর অক্টোবরের আট তারিখ থেকে আপনার ওয়াটার ফাস্টিং প্লাস এইভাবে আমার একটা সমস্যা ছিল লাইপোমা হ্যাঁ ওই গাড়ি মধ্যে ছিল লাইপোমা লাইপোমা এটাকে চর্বির দলা বলা হয় হ্যাঁ চর্বির দলা বলা হয় ওটা আবার ডাক্তারের সাজেশন দিচ্ছিল যে কিনে ওটা কেটে ফেলার জন্য কিন্তু আমি যে আপনাকে ফলো করে সার কিনে দেওয়া যায় কি আমার লাইপোমা নাই আমি বারবারই বলছি চর্বি যদি কমে যায় হ্যাঁ চর্বি যদি শরীর থেকে চলে যায় আর লাইপোমা মানে একটা চর্বির দলা তা আমি এর আগে বলে এসেছি হয়তো এই লাইপোমা ভালো হতে পারে কিন্তু উনি একটা প্রমাণ হাতে নিয়ে এসেছেন যে উনি আপনার ছিল লাইপোমা এবং বড়ই ছিল নাহলে তারা অপারেশন করার জন্য পরামর্শ দিতেন না এবং নিশ্চয়ই এফ এন এসি করতেও বলেছিলেন ও এফ এন এসি করাও হয়েছিল তো ওখানে লাইপোমাই পেয়েছে তাই তো তো এরকম তো অবশ্য উনি আরও একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন উনি সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছে যে ঘুমন্ত যে আছে তাকে আমি জাগাবো কেন অর্থাৎ শুধু শুধু কাটার কি দরকার হ্যাঁ তো অনেকের অনেকগুলো লাইপোমা থাকে বডিতে সো সব লাইপোমা আসলে কাটার প্রয়োজন হয় না যদি কোনো ডিস্টার্ব না করে আমরা কাটতে নিষেধ করি কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যে আলহামদুলিল্লাহ যে ওনার তিরিশ কেজি ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ এবং ওনার লাইপোমাটাও ভালো হয়ে গেছে এবং আমি আশা করব ভাইয়ার আপনার এই যে এখানে একটা ছবি ছিল না যে আপনার আগের যে ছবিটা হ্যাঁ তো যাই হোক আপনি হ্যাঁ এই যে ওনার এটা অবশ্য আমরা চাইবো যে সরি এটা আবার চলে গেল হ্যাঁ এই যে ওনার মেয়ের সাথে হ্যাঁ এই হচ্ছে ওনার ছবি হ্যাঁ এইটা আপনি তো অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন শুধু একটা ধন্যবাদ জানাতে হ্যাঁ এছাড়া তো আমি আজকে আসার কারণ দেখি না আমাকে মানে একজন মানুষের আপনার আমি চিন্তা করলাম যে ডায়েট তো করতেছে না তখন আগে চিন্তা করলাম যে দেখি একটু সার্চ দিয়ে যদি ইয়ে পাই কারণ আপনি বলেছে যে প্রথম সপ্তাহে আপনারা একটু বেশি বেশি খান একটু বারবার খান ক্ষুধা লাগলে খেয়ে ফেলেন মানে কষ্ট করার দরকার নেই আস্তে আস্তে ক্ষুধা এমনি কমে যাবে এখন কি ক্ষুধা কমেছে আপনার আমরা যখন পানি খেয়ে গ্রিন টি খেয়ে ব্ল্যাক কফি খেয়ে অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেয়ে এই ধরনের যখন আমি না খেয়ে থাকি কোন সলিড ফুড না নিয়ে সেটাকে আমরা ওয়াটার ফাস্টিং বলি আর ড্রাই ফাস্টিং হচ্ছে যে আমি পানিও খাবো না কিছুই খাবো না এবং এই বিষয়ে অনেকবার বলা হয়েছে যে ড্রাই ফাস্টিং বেটার দেন ওয়াটার ফাস্টিং যে আমি বিশ ঘন্টা ড্রাই ফাস্টিং করা এটা ইকুভ্যালেন্ট টু সিক্সটি আওয়ার্স অর্থাৎ ষাট ষাট ঘন্টা আপনার 
ওয়াটার ফাস্টিং এর সমান মানে ড্রাই ফাস্টিং যদি আমি বিশ ঘন্টা করি ষাট ঘন্টা ওয়াটার ফাস্টিং এর সমতুল্য সমতুল্য তো এটা থেকে বেশি বেনিফিট পাওয়া যায় তো যাই হোক আপনারা আশা করি যে নতুন বছরে আপনারা এই যে ড্রাই ফাস্টিং সম্পর্কে জানলেন যদিও আমরা করে আসছি এটা আমরা যেমন রমজান মাসের রোজ আর রাখি ওটা আসলে ড্রাই ফাস্টিং আর যারা পানি খেয়ে খেয়ে করছেন এটা আসলে ওয়াটার ফাস্টিং একদম সহজ ব্যাপার তো ভাইয়া আপনার এমনি চলতে ফিরতে কি কি আর আপনার মনে করেন যে আশেপাশের লোকজন আপনি কি করেন আমি স্যার কিনে নি ওই যে বিএটিসিটা কিনে নি উৎপাদিত উৎপাদনে আছে আর কি স্যার উৎপাদনে সাথে জড়িত আছে স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো যাক ওনাকে এখন অনেকে ফলো করছেন আর আপনি নিশ্চয়ই এখন চলতে ফিরতে আগের চেয়ে অনেক আরাম বোধ করছেন তো সবাইকে ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকেও ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনারা এত দূর থেকে আসছেন একটা সূত্র একটা কথা হ্যাঁ জি বলেন সেই প্রশ্নটা হলো এই যে আমার হার্টে যে বিষয়টা বলেন 40% কি এই যে পাম্প করা হচ্ছে ক্ষমতা হ্যাঁ এই অবস্থায় কি আমার কন্টিনিউ রোজা রাখা কি দরকার আছে কি না উনি প্রশ্ন করেছেন যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন 40% হলে রোজা রাখলে এটা ভালো হবে নাকি খারাপ হবে দেখেন ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা এটা হচ্ছে যে হার্টে যে পাম্প করার যে ক্যাপাসিটি হ্যাঁ এরকম তো এটার সঙ্গে রোজা রাখার সম্পর্ক হলো এই যে যদি আপনার আর্টারিগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে হ্যাঁ যদি লিভার ক্লিয়ার থাকে হার্ট ক্লিয়ার মানে হার্টের অন্যান্য ইয়াগুলো ভেসেলগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে কিডনি ক্লিয়ার থাকে হ্যাঁ এবং সর্বোপরি ব্রেনের যে সেলগুলো আছে এবং ব্রেনের যে রক্তনালীগুলো আছে সর্বোপরি সব যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই হার্টের পাম্প করতে অনেক সুবিধা হয় হ্যাঁ কারণ তো এখন রেজিস্টেন্সের এগেনস্টে পাম্প করতে হয় না যেমন আপনার প্রেশারটা কমে গেছে না এখন এখন আপনার প্রেশারটা নর্মাল আছে তো প্রেশার নর্মাল মানে হচ্ছে যে হার্টকে কষ্ট করতে হচ্ছে না অর্থাৎ আপনার প্রেশারের এগেনস্টে পাম্প করতে হচ্ছে না কথা বুঝছেন তো সেক্ষেত্রে হার্টের জন্য এটা ভালো হ্যাঁ সো আপনি যত রোজা রাখবেন রোজা রাখলে আপনার আর্টারিগুলো পরিষ্কার হবে হ্যাঁ সব কিছু পরিষ্কার হবে তো সেটা আপনার জন্য ভালো হবে যেমন ওনার অনুপ্রেরণায় আপনার ভিডিওগুলি কিন্তু সবগুলি আমি দেখি আপনার কয় কেজি কমেছে সাড়ে নয় কেজি নয় কেজি কমেছে কমার ফলে যেটা হয়েছে এগুলো শরীর থেকে যে অতিরিক্ত চর্বি সেগুলাই কমেছে তো একটা শরীরের ভিতরে জমে থাকা নয় কেজি চর্বি কমে যাওয়া তার মানে হলো অবশ্যই তার হার্টকে অনেক কম লোড নিতে হচ্ছে তার হার্টকে অনেক কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে হ্যাঁ তো হার্টের জন্য এটা একটা বিশ্রাম এবং সকল হার্টের ডাক্তার সবাই পরামর্শ দিচ্ছেন যে আপনারা ওজন কমান ওজন কমান ওজন কমান তো স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি ওজন কমাতে পারি অবশ্যই এটা সবাই ডাক্তার ডাক্তার তো ওজন কমাতে করতে বলতে স্যার কিন্তু বলতে কিভাবে পকোড়া তো খাওয়াচ্ছে স্যার না ডাক্তাররা খাওয়াচ্ছে বিষয়টা এরকম না ডায়াবেটিস ছিল স্যার একটা একটা ইয়া আছে না যে ডায়াবেটিস থেকে নেই যে প্রথম সকালে দুইটা রুটি ফ্যাটাবলিজম করে চলছে আর আমরা যে অনেক বেশি ফ্যাট খাচ্ছি তা কিন্তু না আমরা এক বেলাতে আর কতটুকু খেতে পারি সারাদিন রোজা রেখে এক বেলা একটা ডিম এক পিস মাছ তো এটা তো ভাই এর কম খাওয়া তো পৃথিবীতে অল্প একটু বাদাম একটু শাক সবজি হ্যাঁ তো এতটুকু খেয়ে মানুষ মরবে এটা বিশ্বাস হয় না হ্যাঁ যে এতটুকু খেয়ে অনেকে ভাবছেন যে এটা আসলে কিটো ডায়েট এবং এটাতে আসলে অনেক বেশি চর্বি খেতে আসলে বিষয়টা তা না আমরা শুরুটা করার জন্যে আমরা বলি যে প্রাথমিকভাবে ভাত রুটি আলো এগুলো কমিয়ে খেয়ে আপনারা বাদ দিবেন এটা শর্করা শাক সবজি থেকে খাবেন এবং ডিম মাছ এগুলো হ্যাঁ তা তো করবেই মানুষের কাজই হচ্ছে হাসাহাসি করে তো ওরা একটু আনন্দ পাইলে অসুবিধা হয় তা আমরা যে ওদেরকে একটু আনন্দ দিতে পারলাম এটি আলহামদুলিল্লাহ মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারলে মানুষকে হাসাতে পারলে এটা একটা বিরাট একটা সুখের ব্যাপার কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আসলে তা হচ্ছে না কারণ আসলে আমরা খাচ্ছি পরিমাণে খুবই অল্প এবং এক বেলাতে খাচ্ছি আর বাকি সময় অটোফেজির মাধ্যমে এগুলো পরিষ্কার হচ্ছে ক্লিন যাবে যেমন আমার প্রশ্নটা যেটা ছিল কেন কারণ যে আমি রোজা রাখলে প্রবলেম হবে কিনা এখন আমার মনে হচ্ছে রোজা রাখলে আমার ভালো লাগে ভালো লাগে হ্যাঁ রোজা রাখলে রোজা আমার পঁয়তাল্লিশ দিন রানি পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আমি এক টানা রোজা রাখতে রাখতেছি প্রায় মানে চব্বিশ ঘন্টা একবার খাচ্ছি প্রায় ষোলো দিন ষোলো দিন হ্যাঁ তো আমিও দেখেছি যে আমিও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম আপনাদের মতোই যেখানে আমি একুশ দিনে নয় কেজি কমেছিল এবং লাস্টের দিকে আমি তিন দিন একদম ওয়াটার ফাস্টিংই করেছি এবং তখন সবচেয়ে বেশি কমেছিল আর কি হ্যাঁ তো এবং সবাই বলছে যে রোজা রাখলে আমার বেশি কমছে সো এটা আর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং নিয়ে এখানে অনেকগুলো রিসার্চের ভালো ভালো স্টাডি আছে আর হচ্ছে উন্নত বিশ্বে এরা এখন ফাস্টিংকে একটা দারুণ মর্যাদাতে নিয়ে গেছে এবং তারা 
অনেক রোগের ইয়া হিসেবে রাশিয়াতে একটা ক্লিনিক আছে এই কোর্ট দিন তারা শুধু পানি খাওয়ায় রাখে হ্যাঁ তো এইভাবে আর আমাদের যে জাপানি বিজ্ঞানী অসুমনি তো নোবেল প্রাইজই পেয়েছেন হ্যাঁ অটোফেজি আবিষ্কারের মাধ্যমে এবং অটোফেজি অবশ্যই আপনার খাওয়া অবস্থায় চালু হবে না এটা নাকে থাকলেই চালু হবে অর্থাৎ ফাস্টিং করলেই চালু হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা এত দূর থেকে এসেছেন ধন্যবাদ স্যার হ্যাঁ সবাইকে ধন্যবাদ জি আসসালামু আলাইকুম